Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Muğla'da gerçekleşen 2. Orman Yangınları Çalıştayına katıldı. CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu çalıştayda yangın yaralarının birlikte sarılabilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü. Başkan Muhittin Böcek, Konya Altı ilçesindeki Karaman ve Kuruçay Köprüsü'nün yenileceklerini belirterek 26 milyon 531 bin Türk lirası yatırım bedelli Karaman Köprüsü'nün Kasım ayında tamamlanacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında temeli atılan Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Konya altında Çitdibi ve Yarbaş Çandır mahalleleri grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleceğin sinemacılarına destek olmaya devam ediyor. 2019 ve 2020'de 400 öğrenciyi sinema profesyonelleriyle buluşturan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürasan Konservatuarı'nda 2021-2022 dönemi eğitim bölümleri ve enstrüman kursları için online ön kayıtlar 23 Ağustos Pazartesi günü başladı. Kent hafızasında önemli bir yeri olan Konya Altı Caddesi üzerindeki Barbaros Aile Çay Bahçesi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak. Tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik başlatılan ücretsiz toprak analizi üreticileri memnun etti. Gündoğmuş ilçesinde 15 çiftçiye analiz sonuçları teslim edildi. Doğada bitkin halde bulunduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alınan soyu tehlike altındaki ak kuyruklu kartal Elmalı Avlan Gölü Havzası'nda doğaya salındı. Büyükşehir Belediyesi, Batı ilçelerinde sorun haline gelen sera atıklarının çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynağına dönüştürülerek bertarafı için çalışma yürütüyor. Bu konuda hazırlanan Yevdes projesi masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, Muratpaşa Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan Atık Su Terfi İstasyonu'na modern koku giderim sistemi inşa ediyor. Konya 6, 16. Cadde devamındaki yeni yol çalışması sürüyor. Uncalı bölgesinde yaşayanların kullanacağı yol ile Atatürk Bulvarı'nın trafik yükü de azalacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla dört farklı noktada bereketin, bolluğun ve dayanışmanın simgesi olan aşure dağıttı. Antalya için çalışıyoruz.